അല്ല ഇതെന്തര ഏർപ്പാടാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം ആയില്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും നീ ഇവിടെയും അവൾ അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് പോയി അവിടെ മുറി കിടക്കണം എന്നിട്ട് എന്തിനാ നിന്നെ കൊളിഞ്ഞു വെക്കാനല്ലേ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നീ ഞങ്ങളുടെ സീൻ കാണണ്ട നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുന്ന ശരിയല്ലോ അങ്ങനെ നീ എന്തിനാണ് ഒരു ത്യാഗം ചെയ്യണേ മത്തായിച്ചേട്ടാ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ തൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ വേണ്ട ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്നാ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം എടാ കാട്ട് പോത്തെ ഇപ്പൊ പോയി കിടന്നാലേ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നാളെ കാലത്തൊന്നും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല ബാലശം പിടിച്ച് പിടിക്കി 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 എന്തോ ഞാൻ പോവുക ഇവന് ചിലപ്പോ കുടുംബാസൂത്രണത്തിന് ചിലപ്പോ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കാശ് കിട്ടൂ കേട്ടോ കാണിച്ചത് അതിന് വേണം കേട്ടോ എന്താ ഇത് മര്യാദ കട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണോ ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണ ഇത് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കട്ടില എന്റെ അപ്പാപ്പൻ ഇതുമ്പോ കിടന്നിട്ട് മൂന്നാം ദിവസം തട്ടി ഇതെന്താ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് ഇതെന്താണെന്ന് കട്ടില് കണ്ടൂടെ അങ്ങ് മാറി കൂട്ടി ഇതെന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ടിടുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ ഈ കട്ടിലിന്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെയാ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഇത് അത് തന്റെ കട്ടില് ഇതേ കിടക്കണ്ട ആളിപ്പ വരും ആര് നീ രണ്ട് വിളിച്ചേ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ആരവിടെ വന്ന് കിടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചൂടാവല്ലേ സിസ്റ്ററെ ഞാനല്ല പോരെ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ രണ്ടല്ല ഒന്നാ അയ്യേ നീ എന്തിനാണ് അവിടെ വട്ടം കറങ്ങിയിട്ടണേ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ഞാനല്ലോ അവരല്ലേ എന്നെ കൊണ്ടു തള്ളിയത് ഏതായാലും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇരിപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അയ്യോ നാണം 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 പകുതി കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി പകുതി ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്ക് പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മതാ ഓ പിന്നെ അടച്ചു കുറ്റിയിട്ടല്ലോ ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ ഇന്നിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നടക്കുമെന്ന അവന്മാരുടെ വിചാരം അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കണം മീര മേടിക്കണ്ട കട്ടിൽ സൗകര്യമായിട്ട് കിടന്നോളൂ ഞാനിവിടെ അറ്റത്ത് ഒതുങ്ങി കിടന്നോളാം പോരേ വേണ്ട കട്ടിലിന്റെ സാറ് തന്നെ വിസ്തരിച്ച് കിടന്നോളൂ ഓക്കെ മീരയ്ക്ക് മീരെ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നെ നല്ല വിശ്വാസമാണ് ഇനി മീരയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടായാലും ഞാനത് തടയും ഗുഡ് നൈറ്റ്
ബാലകൃഷ്ണൻ എന്താണ് ഒച്ച കിട്ടത് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേ അതിന്റെ ആയിരിക്കും മത്തായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒച്ചുണ്ടാവും ഇത് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ല ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ആരാ എന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് കിടത്തിയത് നീയാണോ മതി അഭിനയിച്ചതും പച്ചപ്പാവം ചവിഞ്ഞതൊക്കെ ചതിയനാണ് നീ കൊടും ചതിയൻ മീന ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് പ്ലീസ് അപ്പുറത്ത് അവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ കേക്കട്ടെ സത്യം എന്താണെന്ന് അവരറിയട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വൃത്തിയുടെ ഇവിടെ എല്ലാം അവർ അറിയട്ടെ അതിന് ഞാൻ എന്ത് വൃത്തി അടിയതെന്ന് ഉറക്കത്തിൽ അറിയാവുന്ന കെട്ടിപ്പിടിച്ചോ അപ്പൊ നീ എന്നെ ഉറക്കത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോ അത് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചില്ല അതുപോലെ ഞാനും ഒന്ന് അറിയാണ്ട് ചെയ്തു പോയതാ അറിയാണ്ടാണല്ലേ നീ അറിയാണ്ട് ചെയ്തതാണല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഭാര്യയുമായിട്ട് സ്ഥിരം വഴക്ക് കൂടാറുണ്ട് അല്ലേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇതാദ്യമായിട്ട് അല്ലല്ലോ ഗോപാലകൃഷ്ണ റോഡിൽ കിടന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വഴക്ക് കൂടിയിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഈ എന്റെ കാറിന്റെ മുമ്പിൽ ചാടി അവൾ ചായൻ ശ്രമിച്ചു അതെപ്പോ അതൊക്കെ ഉണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പാ അപ്പൊ അവൾ ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല അല്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ അവൾ എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുപ്പിലാളുന്ന തീ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ തീ ചാടി മരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് ആ അത് അവൾ എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് കെൻറ്റി ചാടി മരിക്കാൻ ഭയങ്കര കൊതിയാണെന്ന് അപ്പോ എന്റെ ഊഹം ശരിയാണ് ഷീ ഇസ് അബ്നോർമൽ അപ്പോ എന്റെ ഊഹം ശരിയാണ് അവൾക്ക് ഭ്രാന്താണല്ലേ ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു തരം മാനസിക രോഗം ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയുള്ള ഒരു മാനസിക രോഗി ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മരണം സ്വയം വരിക്കുക ആ മരണത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുക അത് അവളുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതി എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതെനിക്ക് അവിടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ഇതിലെന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യയില്ല എന്റെ മരണം അത് ഏത് നിമിഷത്തിലും സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അച്ഛൻ അറിയണം അതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് എന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്നെ കുന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അച്ഛന്റെ മകൾ മീര എന്ത് പണ്ടാരത്തിനാടാ ഇവിടെ ഇതിനെ കൊണ്ട് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കളയ
കളയെ എവിടെ കൊണ്ട് കളയാൻ കളയാൻ അവള് പൂച്ചക്കുട്ടിയും പട്ടിക്കുട്ടിയൊന്നും അല്ല ഇവന്റെ ഭാര്യ നീ ഇത് അനുഭവിക്കണോ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും നീ ഇത് അനുഭവിക്കണം മതി ശബത്തി കുത്തിയത് കുത്തും ഈ ശബത്തി ഞാൻ ഇനിയും കുത്തും എന്നെ അത്രയ്ക്ക് കുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൻ എന്റെ നായകൻ തട്ടിയെടുക്കാലും മത്തായി ചേട്ടാ ഇവന് ഈ അക്രമം മുഴുവൻ ചെയ്തത് വഴിനങ്ങാണ്ട് ഒരു ഭ്രാന്തി പെണ്ണിനെയും പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകളാണ് മുറപ്പണ്ണാണ് നിനക്ക് എന്തോ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിട്ട് വേണം ആ ഭ്രാന്തി പെണ്ണിന്റെ എഴുതി താലി വരെ കെട്ടില്ല റാന്നിയെ എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് കളഞ്ഞ അവള് പോവോ ഒഴി പോടോ അവള് അവൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോവില്ല മത്തായി ചേട്ടാ ഇവനെയും കൊണ്ടേ അവള് പോവും നീ ഇതൊന്നും കേൾക്കണില്ലേ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ അവന്റെ ചവിട്ടി പങ്ങി വെച്ചേക്കും അവരോടല്ല പറഞ്ഞത് മാതാവിനോടാ ഓഹോ മാതാവിനോടും കർത്താവിനോടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വിധിയാ അതിന് നമ്മളായിട്ട് തടയാതിരുന്നാ മതി വിധിയ എന്ത് വിധി എടാ ഗോപാലകൃഷ്ണ നീ പേടിക്കണ്ട നീ അവൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നു ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റുന്നു ഏറ്റല്ലോ ഒടുക്ക അവൾ എവിടെങ്കിലും ചാടി ചത്തിട്ട് ശവം കൊണ്ട് പോലീസുകാർ വരുമ്പം അതും കൂടെ അങ്ങ് ഏറ്റോണം എന്റെ മത്തായി ചേട്ടാ ഇവൻ അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടി പോയില്ലേ ആ താലി അവളുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവൾ ഭാര്യയും ഇവൻ അവളുടെ ഭർത്താവുമാ അവൾക്ക് ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവനാ അത് നേരാണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഒരു മാർഗം ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഇവന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ കെട്ടിയ താലി ഇവൻ തന്നെ പൊട്ടിക്കണം അതവന് സംഭവമല്ല ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തരുടെ വിധിയെ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് എടാ നീ ഇത് പൊട്ടിക്കണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് പൊട്ടിച്ചു വലിച്ചറി പൊട്ടിക്കാൻ പറയാ എടാ പറയാൻ എന്ത് ആയുസിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമാ ഇത്തവണയോട് രക്ഷപ്പെട്ടത് പിന്നെ മറ്റൊരൽഭവം കൂടി ഒരു പക്ഷെ ഷോക്കേറ്റത് കൊണ്ടാ എന്തായാലും അവൾ ഇപ്പൊ തികച്ചും നോർമലാ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ഇപ്പൊ അവളില്ല ഡോക്ടർ ആ കുട്ടിക്ക് ഭർത്താവിനെ കാണണമെന്ന് വരും അകത്തേക്ക് വരും എന്റെ ഭർത്താവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ വിളിക്കൂ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ ഡോക്ടർ മീരേ എന്തായത് ഞാനല്ലേ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ആരാണെന്നോ ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനോ ഏത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇതല്ല എന്റെ ഭർത്താവ് ഇതല്ല മീരേ ഞാനാ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ കിട്ടിയ താലിയാ കിടക്കുന്നത് നോക്ക് അയ്യേ ഇത് ഇതെങ്ങനെ എന്റെ കഴുത്തി വന്നത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ ഇതെന്റെ കഴുത്തി കെട്ടിയത് ആരാ കെട്ടിയതെന്ന് ബാലകൃഷ്ണ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടടാ ഷോക്കടിച്ചപ്പോ അവളെ എല്ലാം മറന്നടാ അവൾക്ക് ഒന്നൂർമില്ലേ മീനേ സത്യം പറ നിനക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ലേ ഞങ്ങൾ ആരെയും നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഇല്ല നീ മീര അത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മാന്നാർ മത്തായി ഇവൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇത് നിന്റെ ഭർത്താവ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്റെ ഭർത്താവ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോക്ടർ സത്യമായിട്ട് ഇയാൾ എന്റെ ഭർത്താവല്ല എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പേര് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നും അല്ല മഹേന്ദ്ര ഓർമ്മ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മഹേന്ദ്ര ഓർമ്മ ൂരിൽ മീര ഗാമൻസ് എന്ന എക്സ്പോർട്ട് ഉടമ മഹേന്ദ്ര വർമ്മയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ്
Indeed. கல்யாணம் கழிஞ்சு மூணு மாசம் போலும் தகையது நோம்பா எனக்கு அவ்வளவு நஷ்டப்பட்டது பெங்களூர் ஒரு திவசம் ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഫോർത്ത് അവന്യൂവിൽ എനിക്ക് ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അവൾ അപ്രത്യക്ഷി അവൾ മരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് അവളുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി അവളുടെ അച്ഛനമ്മയാണെന്ന് പറയുന്ന കത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കത്ത് അവൾ അവളുടെ അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു അതിൽ അവളെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും കൊന്നിട്ട് അത് ആത്മഹത്യയാക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്നും ആയിരുന്നു വികലമായ അവളുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രതികാരങ്ങളായിരുന്നു അതല്ല പക്ഷേ അവളുടെ അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് അവളുടെ അസുഖം മനസ്സിലായില്ല അവളെ കാണാതായപ്പോൾ അവരാ എഴുത്ത് വിശ്വസിച്ചു അവർ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തു അവരുടെ മകളെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊന്നു കുഴിച്ചു കൂടി അത്രേ തെളിവിനായിട്ട് അവളുടെ ആഴ്ത്തും ഇപ്പോ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയല്ല എന്റെ ജീവിതം തന്നെയാ ഈ നന്ദിയും കടപ്പാടും എങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഡോക്ടർ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഒക്കെ എന്നോടല്ല ഈ നിൽക്കുന്ന ഇവരോടാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് നിങ്ങളാരെ അത്ര പരിചയമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ വന്നു ചേർന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഞാനൊന്നും മറക്കില്ല ഇന്നും നാളെയും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവളെ തിരിച്ചു കിട്ടി അറിഞ്ഞ നാളെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ചെങ്ങന്നൂർക്കായിരിക്കും പോവാ അവിടെ അവരോടൊപ്പം കുറച്ച് ദിവസം താമസിച്ചിട്ടെ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് മടങ്ങും മഹേന്ദ്ര എന്താ ഇത് എത്ര നേരം ഞാൻ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താ പോണ്ടേ പോയേക്കാം ഓക്കെ കാണാം താങ്ക് യു ശരി യാത്ര വന്നിട്ട് വരും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്നും ഓർമ്മയോട് കൂടിയല്ല ഒക്കെ എന്റെ രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ട് പൊറുക്കണം എല്ലാം മറക്കണം വരട്ടെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോപാലകൃഷ്ണ എന്റെ കഴുത്തി കെട്ടിയ ആ താലി ഞാൻ തിരിച്ചു തരുന്നില്ല അതെന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ഓർമ്മയിലില്ലാത്ത എന്റെ അഭ്രാന്തൻ നാളുകളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് 